আমরা বিভিন্ন অনুষ্ঠানে একে অন্যের সাথে কর্মর্দন করে থাকি বা হ্যান্ডশেক করে থাকি কিন্তু এই ধরনের একটা সমস্যা যদি আপনাকে সলভ করতে দেওয়া হয় এবং যেটা চাকরির পরীক্ষায় আসে তাহলে কেমন হয় সমস্যাটা এই রকম 10 জন মানুষ একত্রিত হয়েছে তারা প্রত্যেকেই প্রত্যেকের সাথে কর্মর্দন করবে বা হ্যান্ডশেক করবে তাহলে কতবার হ্যান্ডশেক করতে হবে এই একটা পদ্ধতিতে এই সমস্যাটা আসতে দেখা যায় এবং আরেকটা পদ্ধতি হচ্ছে সরাসরি বলা থাকে যে কিছু লোক একত্রিত হয়েছে এবং তারা প্রত্যেকের সাথে প্রত্যেকে মোট 66 বার হ্যান্ডশেক করেছে তাহলে জনসংখ্যা কত বা লোক সংখ্যা কত ছিল সেখানে যেভাবে আসুক এই লেকচারটি দেখার পরে আশা করি আপনি সলভ করতে পারবেন তো চলুন আমরা সলভে চলে যাই প্রথমে আমরা যেভাবে সমস্যা সমাধান করব জনসংখ্যা দেওয়া আছে ধরুন 10 জন মানুষ একটা জায়গায় উপস্থিত আছে তারা প্রত্যেকে প্রত্যেকের সাথে হ্যান্ডশেক করবে তাহলে এখন কতবার হ্যান্ডশেক করতে হবে এই ক্ষেত্রে আপনি যে কাজটা করবেন আমরা সহজ পদ্ধতি দেখাচ্ছি অনেক সময় কম্বিনেশনের যে থিওরিগুলো আছে ওগুলা দিয়ে করা হয় কম্বিনেশনের থিওরি ছাড়াই এটা করা যায় আমরা করে দেখাবো এবং আপনার রেজাল্ট আপনি যেভাবেই করেন एग्জ্যাক্ট অ্যানসার আপনি পাবেন এই 10 থেকে প্রথমে আপনি 1 বিয়োগ করবেন তো তাহলে আমরা পাচ্ছি 9 এরপর ক্রমান্বয়ে এই সংখ্যাগুলো লিখতে থাকবেন নিচের দিকে 8 7 এবং সর্বশেষ 1 লিখবেন এবং যোগ করে দেবেন যোগ করলে যত হয় ততই হবে আপনার एग्জ্যাক্ট রেজাল্ট তো আমরা যদি ক্যালকুলেশন করি তাহলে আমরা এখানে পাবো 45 10 জন মানুষ যদি একে অন্যের সাথে কর্মর্দন করে তাহলে 45 বার কর্মর্দন করতে হবে বা হ্যান্ডশেক করতে হবে যদি সংখ্যাটা অনেক বেশি দেওয়া থাকে তাহলে একটু সমস্যা হবে তো যারা ধারার অঙ্ক পারেন বা ধারার যে সমস্যাগুলো সমাধান করতে পারেন তাহলে একটা সূত্র দিয়ে খুব সহজেই আপনি এটার সমাধান করতে পারবেন সূত্রটা হচ্ছে n n 1/2 টোটাল সংখ্যা এখানে আমরা লিখেছি কর্মর্দনের সংখ্যা এখানে n এর ভ্যালুটাকে আপনাকে একটু চেঞ্জ করতে হবে যে লোক সংখ্যা দেওয়া থাকবে সেখান থেকে 1 মাইনাস করে নিতে হবে এবং সেইটাকেই ধরতে হবে n যেমন যদি 10 জন থাকে তাহলে n ধরতে হবে 9 কে আপনি যদি এই সূত্রটা अप्लाई করেন তাহলে যে রেজাল্ট আপনি পাবেন সেটাই হবে কর্মর্দনের সংখ্যা কিন্তু যদি এমন হয় কর্মর্দনের সংখ্যা দেওয়া আছে সে ক্ষেত্রে আপনাকে বের করতে বলতেছে কতজন লোক উপস্থিত ছিল তো আমরা একটা ছোট সমস্যা সমাধান করে দেখাবো যেটা বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় এসেছিল অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর এখানে দেওয়া ছিল 66 বার কর্মর্দন করা হয়েছে তো লোক সংখ্যা কত তো আমরা দেখি এই সূত্রটাকে একটু अप्लाई করে n n 1/266 তাহলে আমরা যদি এটাকে সমাধান করি পরের লাইনে পাচ্ছি আমরা n স্কয়ার তার মানে n কে n এর সাথে গুণ করলে n স্কয়ার এবং 1 এর সাথে গুণ করলে n এবং এই 2 কে আমরা 66 দিয়ে গুণ করেছি তাহলে আমরা 132 পেলাম 132 কে আমরা সমান চিহ্নের এক পাশে নিয়ে এসেছি এবং এই পাশে 0 করে দিয়েছি এগুলো আপনারা পারবেন খুবই সহজ তারপরেও একটু ধারণা দিচ্ছি মাঝখানে যে n ছিল এই পদটাকে দুই ভাগ করা হয়েছে 12 এবং 11 এখানে দেখুন এই লাইনটাকে যদি আমরা সলভ করি তাহলে কিন্তু পূর্বের লাইনটাই আমরা পাচ্ছি তো এটা বীজগণিতের সাধারণ নিয়ম সবাই পারে এর পরবর্তী লাইনগুলা খুবই সহজ n কমন নেওয়া হয়েছে এবং সর্বশেষ আমরা যেটা পেলাম n 12 n 11 এই ক্ষেত্রে আমরা জানি যেটার মান মাইনাস হবে এই পাশে সেটাই আমাদের রেজাল্ট হবে তার মানে n এর মান আমরা পাচ্ছি 11 12 গ্রহণযোগ্য হবে না কারণ 12 কে যদি আমরা এই পাশে নিয়ে যাই সমান চিহ্নে তাহলে মাইনাসের রেজাল্ট আসবে তাহলে কি 11 আমাদের অ্যানসার 11 অ্যানসার না কারণ আমরা এই পদ্ধতিতে টোটাল লোক সংখ্যা থেকে এক বিয়োগ করেছিলাম এবং সেটাই ছিল n এর মান যেহেতু এক বিয়োগ করেছিলাম এবং সেটা ছিল n এর মান তাই এই n এর সাথে এক যোগ করে দিতে হবে হচ্ছে আমাদের 12 এই 12ই হচ্ছে আমাদের টোটাল লোক সংখ্যা তো আশা করি পারবেন খুবই সিম্পল একটু প্র্যাকটিস করেন নিজে খাতায় যদি আপনি 112 দেখেন এটা আপনার খুব বেশি কাজে দেবে না প্র্যাকটিস করলেই আপনার মনে থাকবে যদি আমাদের ভিডিও ভালো লাগে অবশ্যই মন্তব্য করেন জানাবেন এবং এরকম ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন আর বন্ধুদের সাথে শেয়ার করতে ভুলবেন না